Bonjour tout le monde. Je suis euh, très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui, chez moi, à Montréal. Très heureux de pouvoir accueillir mon ami, le chancelier Schultz, euh, ici avec nous. Je connais Olaf depuis plusieurs années, alors qu'il était à l'époque le maire de Hambourg, euh, une voix forte et progressiste quand j'avais mes débuts en tant que premier ministre, et de pouvoir travailler avec lui euh, aujourd'hui euh, en tant que euh, président du G7 cette année, mais aussi en tant que partenaire sur bien des enjeux dans le monde, euh, est toujours un grand plaisir. Merci d'être ici, Olaf. Olaf euh, a une voix progressiste extrêmement importante dans le monde, et de pouvoir le recevoir au, Cana recevoir au Canada ici, comme ça, euh, c'est un grand honneur. Particulièrement que c'est un, un voyage euh, sans précédent, euh, que euh, l'Allemagne amène non seulement euh, le chancelier, le vice-chancelier euh, Robert Habeck, euh, mais aussi que ce soit une visite bilatérale euh, exprès, pas à l'intérieur d'un sommet, pas avec euh, d'autres pays à visiter, mais réellement une opportunité pour le Canada et l'Allemagne d'approfondir leur amitié et surtout le travail que nous faisons ensemble euh, pour les prochaines années chez nous et dans le monde. Chancellor Schultz and I share many progressive priorities, and we're here this week to continue the important work we've been doing over the past years on jobs, trade, and growing the middle class, on energy security, and fighting climate change. Because Canada can and will be a reliable supplier of the clean energy that a net zero world requires. And of course, We have lots to do and we'll continue to work on protecting peace and democracy in Europe and around the world. Aujourd'hui à Montréal et demain à Toronto, on va avoir l'occasion de rencontrer les membres de la communauté des affaires pour voir ce qu'on peut faire pour encourager les investissements et le partenariat. On va parler des occasions d'affaires, par exemple dans les secteurs automobiles et des minéraux critiques. Et ici à Montréal, qui est un leader en intelligence artificielle, on va certainement parler de comment on peut renforcer notre collaboration pour les nouvelles technologies. And while we continue working with the private sector to develop technologies and create good jobs in both of our countries, we have to make sure that everyone benefits. We must continue to invest in people. Because when we invest in people and in progressive policies, we fight inequality and we grow the economy. When moms don't have to choose between their career and their family, we grow the economy. A policy like $10 a day childcare is economic policy. Here in Quebec, studies show that childcare alone has raised Quebec's GDP by 1.7%. For every dollar spent on early childhood education, the broader economy receives between $1.50 and $2.80 in return. That's real results for people and the economy. And progressive leaders like Olaf and I understand that the way to grow the economy is to make sure that we are supporting everyone's ability to participate in it. Le Chancelier Scholz et moi allons aussi discuter de ce qu'on fait pour lutter contre les changements climatiques, incluant le prix sur la pollution, tout en bâtissant des économies fortes. On va continuer de parler de ce qu'on fait pour accélérer la transition mondiale vers l'énergie propre. Vers un monde carboneutre, le Canada peut et va devenir un producteur fiable d'énergie propre. Demain, on va se rendre à Terre-Neuve et Labrador pour visiter un salon professionnel sur l'hydrogène et on va annoncer une prochaine étape importante dans notre partenariat énergétique. L'énergie propre, c'est une question qui est plus importante que jamais en raison de la menace des changements climatiques, mais aussi en raison de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Of course, this week, we'll also continue talking about our support for Ukraine. Tomorrow, we'll both participate in a virtual summit for Crimea, where we'll talk about what we're doing to provide support for Ukraine. On ne peut pas et on ne va pas s'habituer aux horreurs de la guerre de la Russie en Ukraine. Le Canada va toujours être là pour défendre la démocratie et le droit du peuple ukrainien de choisir leur propre avenir. 
et on va continuer de travailler en ce sens avec nos alliés comme l'Allemagne. Canada and Germany have long been partners on the world stage because of our shared values. In a world where our institutions are being threatened, where we face complex challenges, populism and other simplistic solutions are simply not the answer. Liberal democratic values, strong institutions, these are the things that, val that guarantee our freedom individually and collectively. Chancellor Schultz, Olaf, the world needs more progressive leaders and voices like yours. Canada needs a strong Germany, and Germany needs a strong Canada. So I look very much forward to continuing this partnership and this great friendship. Merci beaucoup tout le monde. Thank you very much. Olaf, over to you. Ja, lieber Justin, ich freue mich sehr, hier zu sein und dass wir diesen Besuch in Kanada, den wir lange miteinander besprochen haben, jetzt auch realisieren können. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung der deutschen Regierung, dass ich, mein Vizekanzler, aber auch viele andere, die mich begleiten und eine große Wirtschaftsdelegation hier nach Kanada fahren. Wir wollen damit ausdrücken, dass wir die guten Beziehungen, die zwischen Kanada und Deutschland bestehen und die enge Freundschaft, die unsere Länder verbünden, weiterentwickeln wollen und daraus noch mehr machen wollen, als was wir bisher schon daraus haben machen können. Unsere beiden Länder sind sehr ähnlich in dem, was wir vorhaben, wenn es zum Beispiel darum geht, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Wir wissen, dass das Hightech-Antworten erfordert, dass wir, wir es erreichen wollen, dass wir weltweit wettbewerbsfähige Produkte und Dienstleistungen anbieten, aber gleichzeitig CO2-neutral wirtschaften wollen, das eine ganz besondere Aufgabe ist, die höchste Kompetenzen erfordert. Aber wir glauben, dass wir, wenn wir das eng zusammen miteinander voranbringen, wir da genau das schaffen werden. Ich möchte mich auch bedanken für die gute Zusammenarbeit, die wir schon in der letzten Zeit hatten, zum Beispiel bei den G7 und den Aufgaben, die sich damit verbunden haben. Uns geht es natürlich bei diesen Gesprächen um viele Fragen und natürlich geht es auch um den russischen Überfall auf die Ukraine und die Auswirkungen, die dieser brutale Krieg, den Russland dort begonnen hat, für die Weltfrieden, für die Weltgemeinschaft und für uns alle und die internationale Ordnung hat. Wir waren uns einig über viele Jahrzehnte, dass es nicht mehr passieren soll, dass ein Land das Nachbarland überfällt, um einen Teil des Territoriums zu erobern oder das Ganze und Grenzen zu verschieben. Der russische Krieg stellt diese Verständigung der letzten Jahrzehnte in Frage und ist deshalb so eine große Bedrohung für den Weltfrieden, wie wir das gemeinsam in den letzten Tagen immer wieder ausgedrückt haben und wie wir das auch weiter sehen werden. Für uns ist zentral, dass wir alles dafür tun, die Ukraine zu unterstützen. Das haben wir gemacht, indem wir Waffen liefern, indem wir finanzielle Mittel bereitstellen, indem wir in den G7 und mit all unseren Freunden und Partnern zusammenarbeiten. Aber eben auch, indem wir ganz konkret Unterstützung organisieren. Ich bin sehr froh, dass wir beide an der virtuellen Klim-Plattform teilnehmen, dass wir gemeinsam dort sprechen und dass wir deutlich machen, was das bedeutet, dass äh, dieser Krieg, denn es erfindet ja statt, diese Plattform auch am Gedenktag für die Opfer totalitärer Diktaturen in Europa im 20. Jahrhundert und einen Tag vor dem ukrainischen Unabhängigkeitstag. Und wir dürfen auch nicht vergessen, der furchtbare Krieg, den Russland gegen die Ukraine begonnen hat, wird jetzt bald sechs Monate dauern. Kanada und Deutschland sind fest entschlossen, die Ukraine weiter zu unterstützen und sie dabei zu unterstützen, ihre territoriale Integrität und Souveränität zu verteidigen. Und selbstverständlich werden wir alles dafür tun, dass das Land sich wieder aus dieser Katastrophe herausentwickeln kann und werden alles tun für einen erfolgreichen Wiederaufbau. Wir werden dabei die Unterstützung organisieren, die unsere Länder organisieren können, zusammen mit unseren Verbündeten in den G7 und auch in der Europäischen Union. Wir sind NATO-Alliierte und deshalb arbeiten wir eng zusammen in der NATO zur Verteidigung des Transatlant, zur Verteidigung unserer eigenen Sicherheit und Freiheit. Die transatlantische Zusammenarbeit ist dabei für uns von allergrößter Bedeutung. Und natürlich haben wir auch ganz klare Entscheidungen getroffen, die Russland deutlich machen, dass dieser Krieg einer ist, der nicht ohne Konsequenzen bleibt. Wir haben beispiellose Sanktionen beschlossen, die die Entwicklungsmöglichkeiten der russischen Wirtschaft dramatisch beeinträchtigen. 
Kein Land der Welt kann ohne Zugang zu den technologischen, modernen Produkten der eigenen Zeit sich weiter gut entwickeln. Und Russland ist durch die Sanktionen jetzt weitgehend davon ausgeschlossen. Wir werden weiter in dieser Zusammenarbeit vorankommen, um, um die Ukraine zu unterstützen und tun das auch mit all den Möglichkeiten, die wir dazu haben. Wir haben Russland auch von den Finanzierungsmöglichkeiten abgeschnitten der Weltmärkte und wir sehen jetzt schon, dass tausend internationale Unternehmen sich aus Russland zurückgezogen haben. Russland versucht natürlich, die Weltgemeinschaft zu spalten und auch diejenigen, die sich verbündet haben, um die Ukraine zu unterstützen. Deshalb will ich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich Danke dafür sorgen, dass Kanada geholfen hat, dass eine überholte Turbine wieder zurückgeliefert werden kann und jetzt in Deutschland steht, um eingesetzt zu werden. Das war eine wichtige Entscheidung, denn sie hat entlarvt die Strategie von Putin, die darauf zielt, Verbündete zu spalten, darauf zielt, die Unterstützung für die Ukraine zu beeinträchtigen. Und wenn wir zusammenhalten, dann können wir genau das ausschließen. Russland ist kein zuverlässiger Geschäftspartner mehr. Es hat überall in Europa die Gaslieferung reduziert, immer wieder mit dem Hinweis auf technische Gründe, die niemals vorgelegen haben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht in Putins Falle tappen und zusammenhalten und zusammenstehen. Noch einmal danke dafür. Wir haben uns natürlich auch unterhalten, welche Konsequenzen das russische Vorgehen für die Energiesicherheit hat in Europa, aber auch in der Welt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt das tun, was für die Zukunft erforderlich ist. Erstens dafür Sorge tragen, dass wir klimaneutral wirtschaften können, dass wir unsere Wirtschaft so weiterentwickeln, dass wir um die Mitte des Jahrhunderts CO2-neutral agieren mit unserer Industrie. Und dazu gehört, dass wir auch Wasserstoff als einen ganz wichtigen Rohstoff der Zukunft entwickeln, produzieren und weltweit verteilen. Kanada wird für die Entwicklung des grünen Wasserstoffs eine ganz, ganz zentrale Rolle spielen. Und deshalb sind wir sehr froh, dass wir auch bei dieser Gelegenheit unsere Kooperation in diesem Feld ausbauen können. Denn wenn die erneuerbaren Energien eine große Rolle spielen, wenn Wasserstoff für die Zukunft eine große Rolle spielt, dann wird Kanada dabei von ganz großer Bedeutung weit über das eigene Land hinaus sein. Es kann eines der ganz wichtigen Länder für die Lieferung von grünem Wasserstoff an viele Industrienationen sein. Und wir würden natürlich gerne Partner dabei sein. Klar ist, dass wir für eine Übergangszeit auch Flüssiggas noch benötigen, LNG. Das ist unverzichtbar, gerade deshalb, weil wir uns ja von der Abhängigkeit, von der Lieferung von russischem Gas befreien wollen. Und weil das so ist, muss es eben auch so sein, dass wir das tun, was wir jetzt hier miteinander voranbringen, nämlich einerseits uns darauf vorzubereiten, dass wir uns klimaneutral aufstellen können, dass wir mit erneuerbaren Energien auch Energie, Elektrizität erzeugen, dass wir Wasserstoff nutzen, aber andererseits auch dafür zu sorgen, dass wir in der Übergangszeit über genügend Gas versorgen, verfügen, um unabhängig zu werden von russischen Lieferungen. Wir werden auch zusammenarbeiten müssen in anderen Rohstoffbereichen, etwa wenn es um kritische Mineralien geht, wenn es darum geht, dass wir die Elektrifizierung unserer Volkswirtschaften vorantreiben können. Und deshalb bin ich sehr froh, dass zu den vielen, vielen Erklärungen, die parallel zu unserer Delegationsreise von Unternehmen unterzeichnet werden, eben auch solche von Volkswagen und Mercedes zum Beispiel gehören, in denen es darum geht, gerade in diesem Bereich eng miteinander zusammenzuarbeiten. Die gute Zusammenarbeit, die wir für unsere Volkswirtschaften anstreben, zeigt sich dann ja auch darin, dass wir Kanada als Partnerland haben werden. Der nächsten Hannover Messe ein besseres Zeichen, dafür kann es nicht geben. Wir sind also zwei Länder und zwei Regierungen, die gemeinsame Ziele verfolgen, wenn es darum geht, die Zukunft unseres Planeten zu sichern, klimaneutral zu werden und äh, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten und gleichzeitig den Wohlstand unserer Nationen zu sichern und die Sicherheit von Arbeitsplätzen voranzubringen. Wir sind aber auch Länder, die zusammenarbeiten, wenn es darum geht, dass wir unsere eigenen Sicherheit gewährleisten. Das tun wir in der NATO, das tun wir in enger Kooperation und das tun wir auch bei der Unterstützung der Ukraine. Ich könnte jetzt noch lange so weiterreden, das will ich aber nicht machen, denn tatsächlich werden wir jetzt zwei gute Tage haben, 
in unserem Besuchsprogramm, wo wir die Größe Kanadas kennenlernen, wo wir aber gleichzeitig auch merken, wie viele gute Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Kooperation es gibt. Danke für diese Kooperation und das will ich ganz persönlich auch sagen. Danke für die Freundschaft, die uns beide verbindet. Thank you, Chancellor. Thank you, Prime Minister. We'll now go to questions. Reporter. Eva Quadberg, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Meine Frage richtet sich an Bundeskanzler Scholz und an Premierminister Trudeau. Mit Blick auf die Ukraine würde ich gerne wissen, ob Sie auch schon etwas konkreter verabredet haben, wie die künftige Hilfe aussehen soll. Wird sie eher militärischer Art sein, finanzieller Art oder nur politischer Art? Und wie wollen Sie dabei vorgehen mit einer gemeinsamen Initiative? Sehen Sie da die Hoffnung, eher in der NATO oder in der G7 noch was zu erreichen? Wir werden weitermachen mit der Unterstützung, die wir bereits in den letzten Monaten entwickelt haben. Es geht um finanzielle Unterstützung für die Ukraine, die ja auch eine große Herausforderung zu bewältigen hat im Hinblick auf die Wirtschaft des Landes und die Steuereinnahmen, die ja in einer solchen Situation nicht mehr ordnungsgemäß weiterentwickelt werden können. Und deshalb bekennen wir uns zu unserer finanziellen Verantwortung. Und das Gleiche gilt natürlich für die Unterstützung der Ukraine bei ihrem Verteidigungskampf. Da geht es genau um Waffen, da geht es auch um immer wieder neue, enge Kooperationen bei der Unterstützung der Ukraine mit den Dingen, die sie braucht und auch bei der Ausbildung von Soldaten und Soldaten. Und da werden wir, wie in der Vergangenheit, auch in der Zukunft eng zusammenarbeiten. Im Übrigen ist es ganz wichtig, dass wir uns mit dem Wiederaufbau beschäftigen, schon jetzt, wo der Krieg noch im Gange ist. Wir werden in Deutschland zusammen mit der Europäischen Union eine Wiederaufbaukonferenz durchführen, bei der das Ziel vorangetrieben werden soll, dass wir die Wege, wie über lange Zeit dieser immense Wiederaufbau und die damit verbundenen Kosten geschultert werden können, eine wichtige Aufgabe, wo die Weltgemeinschaft rechtzeitig die richtigen Weichen stellen muss. Um, obviously, I fully agree and support uh, uh, everything that uh, Olaf just said. The bottom line is, we will be there to support Ukraine and Ukrainian people with what they need for as long as it takes. This is going to be, uh, this is a process uh, that we hope, uh, and a war that we hope will end quickly, but it may not. And we will be there with the humanitarian support, the military support, the economic and financial support, as well as the support around reconstruction that is necessary, because Ukraine is certainly fighting for itself, for its territory, for its people, for its right to decide what its future is every day against Russia. But they are also fighting for the rest of us, for the values that underpin democracies, people's sovereignty, people's territorial integrity. And that's why we are unequivocal that Putin must not win. We will continue to be there to stand up for our democracies. And yes, it is causing hardship around the world, hardship for us, but that is hardship caused by Vladimir Putin. He must be held accountable for it. And we, as friends, as G7 members, and as global partners, will be there to continue to support each other and the global south through the difficulties, whether it's an energy crisis or a food security crisis, that Putin himself has caused. Kurze Follow-up-Frage, ähm, auch an beide gerichtet. Wie schätzen Sie Putins Reaktionen ein vor dem Hintergrund, dass er nun ja stark unter Druck geraten ist, weil er seine militärischen Ziele nicht erreicht? Es ist jetzt ein halbes Jahr, dass dieser Krieg dauert. Fürchten Sie Eskalation? Wir müssen immer gewahr sein, dass es eine weitere Eskalation des Krieges geben kann. Und deshalb ist unsere klare Aussage so wichtig. Wir werden die Unterstützung der Ukraine, auch die Unterstützung mit Waffenlieferung weiter fortsetzen. Putin made a terrible mistake. He underestimated the Ukrainians' strength, resilience and resolve 
to be in charge of their own future. And he underestimated the resilience of the G7, of NATO, of Europe, of all of the countries that stand together against this illegal, unthinkable invasion. We will demonstrate through our solidarity, through our response, through our support for Ukraine, that Putin will not profit from this mistake. Next question. Oui, bonjour. Une question pour tous les deux, a question for both of you. Uh, L'Ukraine s'est sentie trahie par l'envoi de la turbine en Allemagne. Que dites-vous aux Ukrainiens qui pensent que vous privilégiez la relation Canada-Allemagne plutôt que celle avec l'Ukraine? Et peut-être plus spécifiquement, M. Trudeau, allez-vous revenir sur votre engagement de livrer à l'Allemagne les cinq autres turbines, si c'est possible de répondre en français et en anglais? And just to say it in English for Mr. Schultz, how do you react to the Ukrainians' dissatisfactions with the turbines? Europe and Germany will continue uh, to be reliant for the coming year or two on Russian oil and gas uh, imports, specifically on gas. Russia does not want to continue to send as much oil and gas as is needed to Europe. But Russia doesn't want to take responsibility for its choice to not live up to the contracts they have with Europe. And so they are looking to blame anyone else, like Canada, for their not delivering on their obligations. What we have done by returning those turbines, or that turbine, is remove the excuse that Russia had to blame someone else, anyone else, for their decision to weaponize energy policy. What Russia's goal is, is not just to create divisions amongst countries that are solid and steadfast in their support for Ukraine, but undermine public support for the strong stands that our countries have taken in support of Ukraine. And in that, we chose to take the difficult decision of returning those turbines because we do not want division in our steadfast support for Ukraine or uh, lack of the political support in our democracies for doing the right thing. C'est très clair que la Russie veut arrêter d'envoyer les ressources énergétiques nécessaires à l'Europe et à l'Allemagne pour punir la population de ces pays qui appuient les mesures fortes qu'on est en train de prendre pour appuyer l'Ukraine contre la Russie. La Russie veut trouver des façons de blâmer leur non-respect des contrats qu'ils ont sur le Canada, sur des facteurs externes. Et ce qu'on a pu démontrer avec le retour de ces turbines, c'est que la seule entité responsable pour les défis au niveau de la crise énergétique à laquelle le monde est en train de faire face, c'est Vladimir Poutine lui-même. Nous n'allons pas le laisser continuer d'utiliser euh, la politique énergétique comme arme de guerre. Nous allons rester solidaires et nous allons nous assurer que nos citoyens dans nos démocraties continuent d'appuyer les mesures fortes et unies qu'on est en train de prendre pour appuyer l'Ukraine et contrer la, euh, ces actes illégaux et irresponsables de la Russie. Thank you for your question and for the opportunity to, 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 to say something more about this uh, very important topic. So first, as we already discussed, Germany is supporting Ukraine intensely with all the financial means we could deliver, with uh, humanitarian support, but also with weapons. And some of the weapons which are very, very effective are now making a, a difference at the situation of at, of the war in the east of Ukraine, 
uh, not just our howitzers, but also our multi-rocket launchers and a lot of other um, systems we are now delivering to make it more easy for the Ukrainian forces to defend themselves against attacks from the air. We also support Ukraine with having offered a lot of Ukrainian people to stay in our country when they left their country because of the war. We have registered more than 900,000 and it will be more than 1 million nearly uh, from the day we are meeting here. We, there are still living some hundred thousands of Ukrainians in Germany and they get a lot of support. We open to them our unemployment scheme directly, which is completely different to many other situations of refugees because they have before this to go through a procedure of asylum seekers uh, to be accepted. And there are more than 150,000 pupils which, are, which attended school in Germany now and uh, they get uh, education for the time when they and their mothers and sometimes their fathers are staying with them in Germany. And all this is to give the support for Ukraine. Yes, we have taken a lot of very s severe decisions to sanction Russia and to go out of the use of coal and oil. And we stopped the import of coal from Russia in this October. We already um, decided that um, that we will go out of the use of oil in the end of the year and we are decreasing the imports and we are taking a lot of investments to become independent of imports of gas from Russia so we get our gas from Norway from the Netherlands from the western ports of Europe but also from Russia and for having the chance to import shipped gas LNG to Germany we are building now a lot of ports and pipelines in the northern shores of Germany and many places. We changed legislation to make this happen in a very, very short time and this, is, this has the effect that when we started to do this we will, in the beginning of this year, we made it possible that in the beginning of the next year the first of these ports will start to act. We also decided to enforce those who are working in the gas market to fill the storage capacities we have in Germany. We also decided to let coal plants produce electricity again and we are deciding on making it more easy for companies to switch the fuel they use, for instance going back to oil though it has consequences for climate in the next one or two years, but to reduce the necessity of importing gas by doing all these activities and many others, many other decisions will follow to make it easier for us to come through this winter and the next one. This is the message. Germany will be able to make it up to the end of next year to have an infrastructure of importing gas to Germany which uh, gives us uh, the opportunity to buy gas from the world market and doing so. Some other countries in Europe will not be able to do it in this short time. And this is why all the time we decided not to import, not to have a sanction on gas from the European Union. And this was discussed also in our international uh, groups when we discussed on our common activities. What Russia is doing is splitting population, splitting allies, splitting all those who are supporting the Ukraine. And this should never, never succeed. And this is the reason why we are so thankful for the decision of the Canadian government. But as you see from what I say to you, we are working hard to become independent of this gas supply and we are doing a lot of investments to make it happen and we are doing it as fast as ever possible. Never such an infrastructure has been built in Germany in that a short time. Uh, bonjour, Eric Desrosiers du Devoir. Uh, just like my colleagues, since I would like to ask my questions to both of you, I will do so in English. but. 
Mr. Trudeau, if you could uh, translate it in French, that'd be uh, very appreciated. Um, beside the uh, energy uh, sectors, um, how much do you think the Ukrainian crisis uh, will really change the economic relation uh, between Canada and uh, Germany? Canada and Germany have long been uh, friends and allies and tremendous partners in uh, both growing the economy, uh, in creating opportunity for our citizens, uh, but also for having a positive impact on the world. What Russia's decision to invade Ukraine has done has accelerated and deepened uh, the uh, approach that we have towards each other. Um, we know how important it is moving forward to move even faster on uh, fighting climate change, to move even faster on creating good jobs uh, for our citizens uh, in a changing world, and to continue to stand up for democracy and those principles that create prosperity for people, not just in our countries, but around the world. Vladimir Putin's decision to invade Ukraine, I think he wanted to weaken the West with that invasion. What he ended up doing was strengthening, deepening, and demonstrating that we will always, to a certain extent, because we're in free market economies, compete in friendly ways with each other for market share, for opportunities for investments. But Putin and others are showing just how important it is for friends to stand together, to work together, and to create benefits for our citizens and for the world. So Putin's decision to invade, to try and weaken us, has actually led countries like Canada and Germany to stand even closer together, to look towards the future in an ever more entwined way and to create opportunities for our citizens and for people around the world together. Vladimir Putin a envahi l'Ukraine en partie pour affaiblir les démocraties de l'Ouest. Mais ce qu'il a réussi à faire, c'est de nous amener à être encore plus ensemble dans le travail que nous faisons pour bâtir un monde plus juste, plus vert, plus prospère pour tous. Ça fait longtemps que le Canada et l'Allemagne sont amis, sont partenaires à bien des niveaux, mais la réalité géopolitique que Poutine a aidé à créer a comme conséquence que nous allons approfondir cette amitié. Nous n'allons pas le prendre pour acquis à aucun niveau. Et nous allons créer des opportunités pour démontrer que les démocraties peuvent réussir sans avoir besoin des pays autoritaires et de leur approche pour créer de la prospérité pour tous nos citoyens. Next question. So I just was asked also to, to give a short answer to that question I will do. Um, there is a special cooperation between Canada and, uh, and Germany in all the questions that are related to the future. So both the countries have the idea of becoming, uh, suc of successfully fighting against climate change and uh, doing this industrial revolution, which is uh, now starting, which uh, will change all the ways how we produce things, but which makes it feasible that we are economically successful and see, w are able to work CO2, to be a CO2 neutral economy. And this is just a short time to the midst of this century to do this, but we are starting with it. And so there is a lot of economic and technological cooperation which benefits the two countries because our industries, our business sectors and our political uh, re representatives are working together to make this happen. And when we now see that uh, there is this Russian aggression against Ukraine and in the end to the rest of the world, it is absolutely necessary that we accelerate these processes and this is what we are doing. So we were already cooperating, we were already understanding the two nations as nations that could bring progress to the world in doing these activities. But we are now understanding it is more important to be successful because of this changed situation.
Next question. John Rupinski of the Pioneer. One question to the Prime Minister and one question to the Chancellor. Mr. Prime Minister, it's about gas and uh, about LNG production. There's a big political contro uh, controversy in, in many countries about this. Uh, now, Germany is asking Canada to solve their energy problems with your help. Now, my question to you would be, are you ready to uh, deliver LNG gas to Germany and when would that be and in which uh, volume? And um, then one question to the Chancellor, Herr Scholz. Um, auch äh, die Energiethematik. Äh, Sie haben äh, die Zukunftstechnologie grüner Wasserstoff gelobt. Welche Bedeutung hat denn jetzt genau LNG-Gas, das möglicherweise aus Kanada kommt? In welchen Jahren kann das helfen oder ist eigentlich der Fokus schon klar auf den grünen Wasserstoff? Kanada uh, ist ein major oil and gas producer uh, in the world. Uh, but because of our commitment to fight climate change, we are working very, very hard to decarbonize and develop other uh, sources of energy that we can rely on and that we can share with the world. What Russia's invasion of Ukraine has done has two impacts. One in the, uh, on the global energy situation. In the short term, it has made it imperative that friends and allies of Canada, like Germany and Europe, reduce their reliance on Russian oil and gas. But in the medium and long term, it means the world needs to accelerate its uh, uh, ending of its dependency on oil and gas in general. So we are in a situation in the short term where we will do what we can to contribute to uh, the global uh, supply of energy by increasing our capacities in the short term and explore ways to see if it makes sense to export LNG and if there's a business case for it to export LNG uh, directly to Europe. And that's something that economic conversations are going on between uh, businesses in Canada and in, uh, in Germany. Uh, but in the medium term and long term, Canada can and will position itself to be a key supplier of energy to the world in a net zero economy. And that means investments in hydrogen, it means more investments in critical minerals so we can be a reliable partner on that, it means uh, investments in a range of solutions from renewables to nuclear to a range of things. In the short term we are very much looking at what we can do because in the medium term and long term we are accelerating our commitment to decarbonization, to fighting climate change and to ensuring the good jobs, including good jobs in the energy sector across this country, that will be providing in a clean way what the world needs. Electricity from renewables and uh, hydrogen, green hydrogen, will be important for the economy of the future. And this is nothing that is far away, it's happening very, very soon. Germany has decided to go this way. And so if Germany is one of the countries asking for natural gas for LNG, it is also a country where those that get the request know that this is a country that is on the direct way to transform its own economy. And so this is good to know that we are on the same path going out of the use of fossil resources while we know that in between there is a situation where we need uh, different and new sources for supply. Um das jetzt auch noch einmal auf Deutsch zu sagen. Wir haben eine langfristige Strategie, die darauf abzielt, dass wir unser ökonomisches Modell elektrifizieren und dass wir Wasserstoff einsetzen. Die Industrie in Deutschland hat diese Entscheidung auch längst getroffen. Viele von denjenigen, die uns hier begleiten, haben schon zahlreiche Entscheidungen getroffen und werden noch weitere zahlreiche Entscheidungen treffen, die sie in die Lage versetzen, weltweit erfolgreiche, wettbewerbsfähige Unternehmen zu sein in einer CO2-neutralen Wirtschaft. Und das ist dann aber auch die Grundlage, auf der wir uns jetzt in der gegenwärtigen Situation an viele Länder, die dazu die Möglichkeiten haben, und Kanada ist davon eines, wenden uns in der Übergangsphase mit der Möglichkeit, neue Importquellen für Flüssiggas zu bekommen, zu helfen. 
Und das ist umgekehrt aber für Länder wie Kanada, die mit uns gleiche ambitionierte Ziele verfolgen, wenn es um den Klimawandel geht, wichtig zu wissen, dass diese Frage von einem Land gestellt wird, das genauso wie Kanada eine CO2-neutrale Zukunft plant. Quick follow-up, Mr. Prime Minister. You didn't say yes or no to the question if you're ready to export to Germany. You said you were checking if there's a business case, if it makes sense to export. Can you please elaborate a little bit what would be or what would define a business case to export gas to Germany? Canada uh, already exports uh, a lot of, uh, a lot of uh, natural gas uh, and uh, oil uh, into global markets. Um, so we are certainly uh, aware that even as the world needs to decarbonize and get off fossil fuels, uh, there is a need right now to counter the energy crisis created uh, by Russia, even as we accelerate moving forward. Um, one of the challenges around LNG is the amount of investments required to build uh, infrastructures for that. Um, LNG conversion plants are usually placed close to the sources of LNG. And as we look at uh, the possibility of LNG plants on the East Coast able to ship directly to Germany, um, we find ourselves a long way from the gas fields uh, in Western Canada. Um, it's doable. We have infrastructure around that. Uh, but we're looking very much at how we can best help. And right now, our best capacity is to continue uh, to contribute to the global market uh, to displace gas that then uh, and energy that then uh, Germany and Europe can uh, can locate from other sources. Uh, but we are looking at every possible different way to help out uh, the German people and Europeans uh, in the short term as they face uh, a real uh, challenge uh, this coming winter and next uh, as, uh, as Russia continues to squeeze off uh, gas supply. Last question. Good morning, Steve Chase, Globe and Mail. I want to follow up on my colleagues' questions. And uh, my first question is for Mr. Trudeau, but I invite the Chancellor to answer as well. And uh, given everything you've been saying about LNG, I'd like to ask you now, as things stand in August 2022, what are the prospects for any LNG exports from Quebec or the East Coast to Europe directly in the next five years? And the same for hydrocarb uh, sorry, hydrogen. Uh, there are uh, a number of potential projects, uh, including one in, in St. John's uh, and some others, uh, that are on the books for which there has never been uh, a strong business case because of the distance from uh, the, uh, the gas fields, because of the need to transport that gas over long distances before liquefaction. Um, we are looking right now, and companies are looking, at whether or not the new context makes it a worthwhile business case to make those investments. Uh, from the government standpoint, uh, easing uh, the processes uh, because of the difficulty that, uh, that uh, Germany is facing to make sure that we can move through regulatory hurdles uh, more quickly is something we're willing to do. But there needs to be a business case. It needs to make sense for Germany uh, to be uh, receiving LNG directly from the East Coast. Those are discussions that are ongoing right now between our ministers, between uh, various companies, uh, to see if uh, indeed it makes sense. Hydrogen, sorry? Uh, hydrogen. Uh, we are uh, moving forward on a range of investments around hydrogen. I look forward to speaking about that more tomorrow. En français aussi? Uh, actuellement, il uh, y a plusieurs projets qui uh, ont été discutés depuis bien des années, mais pour lesquels il n'y a jamais eu de, de plan économique, de plan d'affaires uh, qui était uh, tout à fait logique et viable. Ces compagnies sont en train d'explorer maintenant si le nouveau contexte, les nouveaux besoins de l'Allemagne et de l'Europe changent la donne suffisamment pour aller de l'avant avec ces projets, dont un projet au Nouveau-Brunswick à Saint-Jean. Mais nous allons voir 
selon ces discussions, comment nous pouvons aider. Mais nous savons qu'avec le projet LNG Canada euh, sur la côte ouest, euh, avec d'autres projets que nous sommes en train de faire, nous allons être là pour livrer euh, du gaz naturel sur le marché mondial en même temps qu'on accélère le processus de décarbonisation pour arriver à nos cibles de réduction de gaz à effet de serre et assurer que le Canada peut être fournisseur d'énergie dans un monde carboneutre. Justin reported exactly where we are and uh, I will just will not just repeat what he said. Just to give you the view, we are working on, uh, as I said, on the g ways how we can get uh, gas from other sources and Canada would be a good partner in this field. And this is why our business people and the business people of uh, Canada are working in this question, as Justin reported. On the other hand, we are working on the hydrogen field, and I think this is uh, of essence. The technologies we are discussing about are now known for 100 years. But what we are doing at this time is scaling them to dimensions which really change the world of industry and production globally. And there it is necessary to understand this with the technological advantages the German industry has and those that the Canadian industry has and the research people have. It is necessary that we are now doing it and that we are doing this scaling, that we are really producing this huge masses of hydrogen which we will need for the industry of the future. And this is where we are going on very concretely tomorrow, as uh, Justin said, and where we will go on in the next uh, Uh, time to come for being more and more successful in this field. My perspective is that uh, this is like all these industrialization processes were in the past. It starts and it's starting slowly. But then there is the moment where from one day to the other it's, there is a big scaling up happening because so many different industries decided that they will change the way of products, produ production with electrifying their processes and with using hydrogen as the gas to be used in the industrial processes. And this is the time we are living in. It will be a big industry in a very short time. And we all together, assembled here, will understand this as a part of our lives, not of those, just of those of future generations. It's happening now. And, and just the follow-up question was about uh, the natural gas industry. Um, yeah, it's interesting you're meeting in, in Quebec, in Montreal, you're going to Toronto, you're going to the west coast of Newfoundland, but you're not going to Calgary, which is the arguably the energy capital of Canada. What do you say to the uh, natural gas industry in Canada, which says we have among the cleanest molecules, uh, we can be a transition fuel, we have a role to play? They weren't even able to get a meeting with this, with this visit. Uh, we know uh, that uh, Canada has extraordinary expertise concentrated uh, in Alberta uh, in energy production for the world. And uh, natural gas will be an important part of it. Even as we move towards hydrogen, we have to figure out how to decarbonize that process uh, and ensure that we can supply the energy that not just Germany and Europe need, but that the world is going to need in the coming years. Alberta, Saskatchewan, Newfoundland, uh, and other places are going to be uh, essential players in the net zero economy we're building and the expertise that uh, oil and gas workers have brought to bear in that industry uh, over the past decades will be essential in how we build a net zero future, not just for Canada, but for the entire world. The solutions that we are building all together as a country are ones that are going to be needed a few years from now, but also a few decades from now. And that is how Canada is positioning itself, and that is how uh, increasingly our energy industry is positioning itself as well. In French as well, thank you. Okay. Uh, nous savons que le Canada peut et va être une source d'énergie propre pour le monde uh, dans un monde carboneutre. Uh, L'expertise que les travailleurs dans l'industrie énergétique ont maintenant, va être essentiel à cette transformation, que ce soit du gaz naturel qu'on utilise pour créer de l'hydrogène en la décarbonisant, 
euh, que ce soit à, avec des nouvelles technologies. Je sais que les travailleurs en Alberta et ailleurs au pays vont être essentiels dans cette transformation non seulement de notre pays, mais du monde. If I may add uh, two sentences, I just visited uh, Norway with a very strong gas industry. And uh, this industry and the workers over there are absolutely confident that they will be play a role in the future. And they are developing technologies that make this feasible. If I get it right with the talks the two of us had, there are technologies that are discussed and uh, known in Canada as well that could make this develop, that we could create that a future. So I think that uh, when we are going this path, it's also a path that is good for the people who are in these industries. And the confidence I've learned of in, in Norway, I think, is a confidence that is uh, also feasible in Canada. Indeed. Merci beaucoup tout le monde.